皆さんこんにちは今月1ヶ月の出来事を振り返るマンスリー日刊現代さて今月は引き続き新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う緊急事態宣言が発令されているためにゲストはお休みとなっております日刊現代からは遠山義行記者と生田周平記者です遠山さん生田さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今月注目されたニュースといえば東京オリンピックと新型コロナウイルスの感染拡大この2つに尽きるかなという感じがしますね、えー、まず東京オリンピックについて遠山さんお願いいたしますはい、えー、東京オリンピックです、えー、7月23日にいよいよ開幕しましたあの一連まあ招致決まってからですねバタバタ続きでした、えー、まあデザインまあ、エンブレムもあり国立競技場のデザインの改築もありいろいろあってですね、まあ、森会長もああいう出現があってやめるとかあ開幕直前になって、えー、またその開幕のセレモニー担当してた方の、まあ、問題とかがあってですね、えー、一体まあどこまで呪われているんだということで<笑>、えー、どうなるんだということもあり、まあ、新型コロナウイルスがあり1年期になってどうなるんだと言ってたんですけどもまあ結局強行されたと、うん、おいうことでしたでまあ開会式、まあ、ありましたねで開会式あの根倉さんどういうふうに印象を持たれましたかあ私ですかあのこういった状況でも各国からたくさんの選手が来てあのとっても嬉しそうに歩いていたので。画面に向かってずっとこうやって手を振って「来てくれてありがとう!」ってこうやって手を振って<笑>あのやってたらあの肩のなんかこう<笑>周りが良くなりました<笑>なるほど、はいまあ、あのそういう方はほとんど、まあ、少人数だと思います<笑>、はい、生田さんどんなふうに来られました<笑>まあねえあのー、あんまり開会式自体をもともとそんなに見,見,見ないんですよねただ今回見ちゃいましたねなんか。<笑>逆になんか面白いことがあるんじゃないかと思っていたんでしょう,う、うん、視聴率<笑>視聴率高くなるんですけど、ね、あれはまあその盛り上がってるというよりはど,どういうもんなんだっていうね、うんうんまあ、注目のになりましたからねそういう意味でもそ,そういう意味でまあ見てしまった開幕式という感じだったですね。うんはいまあ、あのということで、まあ、あのねいろいろ外ではあオリンピック反対運動、うん、中では盛り上がるということを、うん、こうかほとんどカオス状態の中で、はいまあ、始まったオリンピックということでは、はいえーまあ、始まってですね一度見ているとその、まあ、日本人選手のなんか,まあかつてないぐらいにメダルがついていると、はい、競泳女子 200m 個人リドレーメドレー 400m 個人リドレー大橋悠依さん、はい、でソフトボールの日本ですね女子の日本。はいえー、体操男子個人総合ですとか、うんまあ、あのメダルラッシュこれはなんかあの今まだかつてないぐらいに、ねね、テレビをつければ誰かが日本人選手がメダルを取ってというそうですねなんか最初もう初日からもラッシュでしたよねはいこれはあの目黒さん的にはどうですかあもう素晴らしいなと思いますね特にあの大橋選手競泳の 200m 個人メドレーと 400m 個人メドレーっていうのは同じ種目っぽく見えますけど変な話陸上で言ったら 800m と 1000m ぐらい違う,もうまるっきり違う種目でこの金を2つ取ったっていうのはもう快挙だと思います、はい、全然違うんですか全然違いますとあの水泳のコーチをやっていた主人が言っていましたこ,これ同じ種類だと思ったら大間違いだからねって言ってこの2つを取るっていうのは素晴らしいことだからっていうようなこれはそのま,、ね、まあ取ることはまああるとしてですねこれな,なぜこんなに、まあ、大橋さんはまあ取ってで一方で瀬戸大也選手とかね,そうですねいうのはですこれはな何でか何が理由だというふうに、えー、ど,うどうなんですかね何が原因なんですかね、えー、逆にそのどんなふうにあその辺はねあの全然話してくれなかったので<笑>あの分からないんですけどただ瀬戸大輔選手っていうのはダイ,あダイヤがそう瀬戸大也選手は結構あの日本の競泳を今引っ張る人だったのでその選手がやっぱり成績がなかなか出せなかったということでちょっとあの意気消沈しちゃってるかなというような心配はありました。やっとと、ね、と決勝に出てあの萩野選手と、ね、あの入賞はしましまたけれどもこうやってあのなんていうのかのいい浮上のきっかけに
なりうるような存在なのでちょっと最初のねあの決勝残れなかったっていうのはちょっと残念だなと思ってその中で一人気を吐いた大橋選手は素晴らしいなと思ってますそういう意味ではあれですね割と今まで引っ張ってきた人、うん、瀬戸さんもそうだし、はい、あの重量挙げの三宅さんとか、はいはい、だから要は我々が割と知ってる選手がいまいちで,、うん、で割とこう大橋さんとかちょっと、はい、今あの体操の橋本さんとかね、うんあのあ内村さんはダメだったけどっていうか、はい、そういう傾向はありますよね、はい、そうですね、うん、今日あの中継を見て世代交代なのすごくいい解説をされた方がいるんですけどやっぱりトップの選手っていうのはみんながそこを研究してくるからその座を守るっていうのは素晴らしい、うんね、あのものすごく大変、うん、やっぱりそれを追いかける方があの気持ちとしては楽っていう部分もあると思うのとにかくみんながそのトップの人を研究してくるだそれを考えたら大野翔平選手っていうのは本当に素晴らしいと思います,、まあすねうん、はい2連覇ですからね、うんはい、私が注目したのはやっぱりスケボーでしたね。はい、あのもうほとんど多分ね日本,人、まあ、日本国内の中でメダル取れると思ってた方はあって、うん、そんなにいなかったと思うんですけど、はい、いきなり取って、はいまあ、女子も取ったということで、はいえーまあ、今までスケボーっていうと、ね、そのなんていうんですかあの、まあはい、ストリート系のっていうと、うん、まあなんか繁華街でね、はい、ゴロゴロゴロゴロすべて邪魔だなみたいなねなんかこうどちらかというとなんか不良少年少女みたいないそんなイメージをね,ね持ってった方がいたと思うんですけど、うん、今回のスケボーの選手はみんななんかとってもなんかあの感じが良かったというかね,うね爽やかであの堀米くんもとってもあのなんかイエーとかいう感じじゃなくて、うん、<笑>淡々と競技をしてこう喜びもこうとこう冴えながらもちょっと喜ぶみたいな、うん、ああいう姿勢というのはすごい日本人らしいのかなっていう感じもあってスケボーに対する見方が多分大きく変わったきっかけだったと思いますそうそうです、ね、どちらかというとあの日本国内ってあの公演とかも全部禁止じゃないですか,、はい、ですからねだからこれによってその、はい、なんていうかねあの整備が進んでそうですねそういうパークをいっぱいなんかあの作ればそれなりに底辺も拡大するのかなという感じもしました。うん、もうスケボーはもうとにかく解説の方が面白かったです。あ、どういうところがですか。もう鬼やべーとか、あ,<笑>あのビッタビタハマってますねとか、あ,あのその表現が<笑>いいのって最初思うんですけども、だんだんそれに慣れてきちゃって、で最終的に私びっくりしたのはあの振り返りでもう一回見たんですけど、まあ堀米選手のあのプレーを見て。彼スケボーうまいっすねって言ったんですよ。まあ、後に金メダリストになるね、堀米選手に対して。これを言えるのはね、すごいなと思って。もうぜひこの方にはね、なんか違う種目、なんかこう。エアとかね、あっちの方でもやってほしいなとも思いますし。なんか次のオリンピックもぜひこの方に解説していただきたいなって思うぐらいでした。あの。長野オリンピックで佐藤や大が、モーグルで、金メダル取った時も。うんはいはい同じような解説ですよ、ね、やっぱりねあの,あの場にいるとすごい皆さん興奮し始めてね、はいはい、あの時も「里谷すげえ」とかあそうですね、うん、あの始まって、はいえーまあ、里谷さんその後ちょっとパッとしなかったけどでもなんかオリンピックもう一個金取りましたよねだからビッグレースに強いんですよ里谷さんってなるほど、はい、じゃあこの堀米さんも次もメダル、はい、いやもうすごく楽しみですなるほど、はい、もう堀米君もあの女子もねもみじちゃんもふうなちゃんも,もう素晴らしい,いやなんかこう新しい種目でちゃんと答えが出て、ね、あの出せてすごいなと思いますね、うん、もう若い若い人たちすごいですね、うん、あと今回のオリンピックだとそのなかなかねその競技以外のトピックスっていうのがなかなか、はいまあ、当然そのバブルの中で,、はいでねまあ、弾けてますけど、はい、バブルの中で、はい、<笑>ということではトピックスがなくてですね漏れてくるのがそれほどなんかいつもだとね、その交流したとかなんとかいろいろな話が出てくるんですけど、うんはい、そうですよね。それがないですからね、できないというところもあると思うんですけど。まあ、どちらかというとなんかこの報道されるのはこのジョージア選手の食べ歩き外出ですね。はいはい、あのイスラエル選手のベッド壊す映像とか、はいはいはい、あのまあ女子海外選手がこの風景いいよねっていうなのがまあ、うんはい、あの。話題になっているよぐらいなんですけど、うん、なんかトピックス的に注目されたことありますそうですねあんまりいないですよねあのとにかくあの海外の記者の方が<笑>あのコンビニのサンドイッチとかおにぎりとかもうますぎて大変っていうそういうそういうなんかツイートとかをねしてるっていうのはよく見ますけどあまりそれ以外のトピックスってあんまりねなんか見れないっていうか
、ですよね。まあ、そうですね、そのバブル。ですか。あの。バブルがやっぱり全くどういうんですかね。気丈では言ってたけど結局もうななか全くそういうものはもうなかったっていうんですかねだから幻のバブルっていうかねで幻って辞書で調べてみたらねあ,のあるんじゃないかと思ってたけどなかったっていうことなんですけどそれ以上で、ね、そもそも成り立ってなかったんだと思うんですよねあ,あるんじゃないかとも思えなかった結局誰も思えなかったわけですよ。まあ、そういういところがあってで,でこれ進行形なんでね、うん、あのー、もうね、あのーはい、なもうど,ど,うすどうすんのっていうでそれはやっぱり後で話すコロナとかね、はい、そういうところにもこういう対応っていうんですかね、うんはい、つながっていくんだと思うんですけどね、はいうん、そうですねだからメダルメダルっていうところはまあそれはそれで一つ選手頑張って取ったところあるんですけどねこういういい加減なところはやっぱり。もっとやっぱり報道してほしいんですよね。その始まる前は割とバブル大丈夫かみたいになってましたけどね。はい、そうです、ね。その後そっちの問題の方の報道っていうのはないあまりないんですよ。なくなってるんですよね。そこに行かないぐらいメダルを取っているというのが現状なのかもしれないですけど、はい。怖いですよね。それはね、はい、それでね。まあ、はい、まだまだオリンピックもそしてパラリンピックもまあ続きますから、まあこのあたりもねちょっとあのトピックに関してもちょっと目を向けていったらいいのかなという感じがしますね。すねはい、はい。さあそして、えー、続いて新型コロナウイルスの感染拡大についてですがこれはもう当然生田さんです。はい、いやしかしあのこんなに急激に要はえっと二二日連続三千人でもう木曜日四千人に近いですよね。はい。で全国でも一万人を超えたと。うんでおおお怖いのがですねそのこれここがピークじゃなくてこっからですよねあの連休とかの効果があの4連休ですねそれからオリンピックの開幕とかっていう効果が出てくるのはもうこれからなんでむしろその4日間の連休とか、うん、あの外出をしなくて皆さん家にこもっていたから家庭内感染が増えたんじゃないかというような見方をしている方もいらっしゃいますよね小池知事もね五輪、うん、で家で見てるからみたいなこと言ってるんですけど、はいはい、まあ結局そういう問題じゃなくてねあの緊急事態宣言だ何度かって言ってる一方でこう五輪を、まあ、無観客にしたとはいえねそういうのをかいやってるっていうこと自体があのやっぱり。人流なりですねあのそういう緩みを絶対生んでるし山梨の,あの教育委員会の人がね、はい、12人で、えーとえー、ゴルフ昼食とやってその時に何て言ったかっていうとそれちゃんと五輪のように対策をしてやってるからみたいなことを言ったんですけど、ねはいうん、まあ本当にそういう気持ちになると思うんですよね。うんうん、で結局そのじゃあ小池さん言うように人流減ってるね家で見てるんだったら。こんなに感染増えないじゃないですか。そもそも。はい、そ,そこを、うん、そ感染が減ってればそれ成り立つのかもしれないですよ。ほら,ほらだから、うん、あのオリンピックが効いてるじゃないかっていう成り立つんだけど全然そうじゃないんで。で結局これあれですよね。えっと金曜日に、えー、首都圏のもあの緊急事態宣言を拡大して大阪となって結局8月30日まで。そうなんですよね,ねまた伸びちゃったんですよねでちょっとね、はい、東京で最初に緊急事態宣言出したのは1月7日ですよね、はい、そこからマンボウも緊急事態宣言も何にも出てなかった時期って<笑>たったの22日間なんですそうなんですよね、うん、だから、はい、ずっと緊急事態宣言、うん、だからあ,あ,、まあ、あるいはマンボウその規制が結局あの皆さんあまたもう緊急事態宣言かという感じになってしまっているところってあると思うんですよね。うん、でね私ちょっとこれオリンピックで、はい、あのコロナの報道がちょっと陰ってるのも怖いんだけどどうもねその楽観的な見方をその政府側あるいは党側がねこう出してそれはオリンピック入札したくないのかもしれないけど一つはねその重症化があんまりないっていうのがよく言われてるんですよね。ただねこれあの東京都でいうとね東京都の基準の重症者は80人で第3波の時の半分だけど国の基準普通の国の基準でいくともう,あもう第3波の時よりは大幅に上回ってるんですね
それは病床の使用率ということなんですね病床の使用率ね、はい、あ重症者の数重症者の数、うん、で病床の使用率も、はい、もうあの国基準でいうと6割いってるんです、うん、で重症病床を6割埋まるってこれもう現場はもうかなり難しい対応なんですよ、はい、でだけどそのワクチンだ、うん、なんだって言って、えー、重症者が少ないとかって言ってるんですけどあの高齢者が高齢者そもそもかからなくなって、はい、じも,もちろん重症ワクチン効果ですねで、はい、これはあの OK なんです素晴らしいことだと思いますそうだけどもまだかあのワクチンをか打ってない人がいるその50代、はい、40代それ以下の人が重症化になってるのはこれ間違いないんでここの高齢者のところだけやって万歳みたいな感じの話じゃないんですよ、うん、それはまず一つですね、はいうん、であとね死者が少ないって言ってる人が結構多いんですよね、うんはいはい、で一つはあの死者っていうのは波の後に出てくるんで、うん、これから出てくる可能性があります。それともう一つはあの確かに今重症化になっている人っていうのは4五5 0代が多いですから、うん、で4五5 0代の人たちっていうのは高齢者に比べればあの助かる可能性が高いんですね、はい、当然あの体力もありますから。はい、だからあのちゃんと治療をすれば4五5 0代の人、はい、あるいはそれ以下の人ね。うんあのこれは死者を少なくすることができるんだけど今感染がこれだけ爆発してるのに何にも緊急事態宣言これほとんど内容変わらないんだったら一緒ですよね一緒だと思います一緒ですよね一緒だし、うん、あとやっぱりその若い人たちにねその重症化とか感染者が移行してるじゃないですか、うん、でいくらテレビとか新聞とかで危ないぞ危ないぞってこんなに感染者爆発してるぞってやっても、うん今の若い方がで多分テレビも新聞も読まないからで自分でネットで自分の都合のいいようにネットで調べてその解釈をしていくのでなんか聞かないと思うんですよねなんかその危険だよっていうことに対してね、うん、だからもっとアプローチの仕方を変えるしかないと思うんですけど、うんすね、ただねその、うんまあ、今回延長してもこれほとんど中身が変わらなくてワクチンとか、はい、あとそのそカクテルの抗体でとかっていうことを多分強調するんですけどね。はいはいそれはね多分あのー、もうちょっと後ですよね効果が出てくるのはね、うん、だからあのまとめるとねワクチンを高齢者に打ったから高齢者がかからなくなったとでそれは本当にいいことで,あので高齢者ってねあの重症になってもその重症治療に耐えられない人も多いんですよね、うんはいはい、あるいは自分が希望しない人で、ね、今回は4 5 0代が重症化ですから、うん、彼らはあの受け受け重症の治療を受け,る受けられて助かる可能性が高いんですよ、はい、だから政府が本当にやる気になって、えっと、治療はちゃんとできるっていう体制を維持すれば、うんはい、あのいい死亡者は少ないはずなんですよ。でそれはそれに関してはずっと前から言ってることですよね、うんうん、ずっと前からその病床を確保しましょうということは言ってるのにもかかわらず。東京もね,ね、病床も増やしてはいるんですよ。うん、増やしてはいるんで、はい、別に何もやってないって私言うわけじゃないですけど、はいうん、ただあのここでその五輪をね、そのまま一ヶ月感染者が増えたらこれやっぱりあっという間に病床なんて埋まっちゃいますからね。うん、あのしかもこの勢いですよね、増え方が。うん、だから要はせっかくワクチンできて治療をすれば助かるっていう環境ができているのに。秋まで4四5 0代の方がワクチンを受ける秋までそこなんとかそこを救える命を救えばいいじゃないですか、はい、だけどそれを五輪をやってあの間違いなくねこれ自宅とかねそういうところで死んでしまう人がこのままいけばねで小池さんはねその自宅も病床みたいにみたいなことを言ってねふざけたことを言ってるんですけどね、はい、で緊急事態宣言のそのことで言うと私はねやっぱり一番のメッセージはねここでもう五輪をやめますと。注意しますと1ヶ月我慢してくださいと、うん、病床逼迫しないようにもうとにかく出会えないようにやってくださいっていうぐらいのことをやればメッセージ伝わりますよでもしそれができないとしたらね例えばもう全国に拡大しますと緊急事態宣言をね、うん、どこどこどこどこじゃなくて全国でやるからちょっと我慢してくれというぐらいのメッセージをやればおちょっとは。<笑>やるる気があるのかな、うん、国民の命も考えてるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、ほぼほとんどもう変わり映えのしないそうですね、うん、ですよね、まあ、今回そのアストロゼネカもね40代以上っていうことも発表されましたけど、まあ
ワクチンが、まあ、あと足りないというかねなんか予約が取れないというような問題もあるわけじゃないですか,そ,です、ね、かそれが結構大きいのかなという気もします、あのー、9月ぐらいには一応全部入れるって言ってるんでねだからもうちょっとの我慢のところなんですよねそうですね、うん、でそこでちょうど五輪を、まあ、やっちゃってる、うん、ということなんですけどね、うん、だから結局ね国民の命を国民の命より優先して五輪をやらないとは言いながらね、うん、やってることを見るとまあもういいかっていうであの重症者は少ないとかねそういうミスリードばっかりやってるっていうことですよね。うんうんまあ、結局ねあのやってることは何もないっていうことですよね、うん、何にも変わってないですよです、ね、だから去年五輪を延期した時の状況より今ひどいわけじゃないですかひどいどころじゃないですよね、うん、もう何十倍もですよ、ね、感染者数としてはね、はい、だからあの時にあの感染者数で延期したのになぜそれの倍どころじゃない何十倍も感染者がいる中でやる必要があるのかあのそれはもちろんあの誰だって皆さん見たいんですよねやっぱりアスリートはそう見たいんですけど、はい、やっぱこういう状況の中で本当に皆さん見たいのかというかまあだったら見るんじゃないってまたねよくわかんない意見が出てくるから、うん、そうですね,そそのねバルカガスカとか黒か白かとかいう話じゃないんですよね、はいはい、この話はねだからまあこのコロナがどうなっているか、うん、この五輪が終わった時にコロナ感染者がどうなっているかでまあ先ほど、あのー、北さん言ったようにその小池知事は自宅療養自宅も病床なんていう、うんはい、結局その、はいまあ、病院に入れずにですね、うん、なんか最後に見た光景が、はい、あ五輪のテレビ映像みたいなね、はい、そういう状況であってはいけないなというふうに思うんですけどね。うんうんまあ、このテレビをつけけばば外に行けば外出なんていうね、うん、状況の中ってあんまりどうなんですかこのカオス状態がそうですねめっちゃ二極化してると思いますよ<笑>す、ね、はいはいそう思いますよ<笑>はいまああのどうなるかこれからまああのあまりにでもちょっと爆発がすごいですよねそうですね新規感染者数がすごいですね,ねデルタ株私もかもちろんコロナに関しては人の何倍も警戒心がある方ですけども、まあ、白,白猫のようにね白い猫ってすごい警戒心強いんですけどねあ、まあ、関係ないですけどす、はい、いやわ私本当に白,白いの、まあ、一応飼ってるんですけどあのす要は目立つじゃないですか白って外にいると、はい、だからものすごい警戒心が強いんですよ、はい、まあ確かにね育ちちゃんも目立ちますよ、うん、競馬場で走っててもぐらい私コロナに関しては白猫に負けないぐらいね警戒心強いんですけど。ワクチンは打たれたんですか。ワクチンまだ打ってないです。順番回ってこないです。ああそうですか、はい。横浜なんですけども。ああはい、そうなんですね。はい、だから、ね、だからある意味ね、その、はい、継承してを与えてくれてるわけです。うん、この、はい、やばいぞっていうこのタイミングでね、一、うん、万人超えっていう。これをどう受け止めるかっていうことですよね。うんうん、ね。はい。まあこの後一週間ごとのね、推移とか一ヶ月ごとのこの推移とかっていうのを。ちゃんともう見極めないとっていう感じはありますね。そうですね。はい、まああの増え続けるんでしょうね、うん。増え続ける中でもずっとやり続けるんでしょう。それで、うん、もうかんこの宣言を乱発するしてですね。うん、まあごまかすんでしょうね。うな,んねうん、なんか逆に行くのかなっていう気もしないでもないですよね。あの公明公明党の石井幹事長でしたっけ、うん、はあの開幕と感染は関係ないと。うん、なぜならえっと感染は二週間後に結果が出るってですね、うんはい、2週間後も終わってるじゃないかっていうね、うんうん、あれ影響出てたって言,、うん、言ってのもうそれまさに後の祭りじゃないですか、うん、そんなふざけた対応をね、はい、やっぱりやってるってことですよね、まあ、まあでも立憲もねあの枝野さんもオリンピックを中止にはもうさせないということで、ね、立憲はやっぱりねああいうところでね,あのねあの安住さんですか安住さんもそうですね、あのーはい、現実的じゃないと、はいはい、こういうの言っちゃうとね寄れるんですよね,<笑>ね今共産党だけが言ってるってことになりますね。はい。さあということで8月は一体どんな1ヶ月になるのか、まあ、オリンピックそしてパラリンピックが続きますそして、えー、新型コロナに関する感染者数はこれから、まあ、多くなっていくのかというところですがぜひ皆さんは気をつけてあの過ごしていただければと思います。ということであのどうでしょうか皆さん話し足りないことがあればどうぞ。
、えー、とそうそう白猫の話もまあしましたから<笑><笑>それを言い,言いたくて言いたかったですあよかったです、はい、もう警戒意心をね、はい、持って過ごしていただければですね、はい、豊山さんはどうですかあまあ淡々と、はい、自分自身を守るということですそうですねもう本当にそれに関しては皆さんもはいもう、はい、もうかからないそして移さないということでもうこれ基本中の基本という感じで過ごしていただければと思います、えー、ということで今月のマンスリー日刊現代いかがでしたでしょうかそろそろお時間となりました、えー、ぜひまた来月もですね楽しみにしていただければと思います今回は、えー、遠山さんと生田さんが担当でしたありがとうございましたありがとうございました